Oh no! Kann ich wieder rein? Uh! Ist noch offen. Kann ich hier nur coole Dinge tun? Hier befindet sich eine rätselhafte Maschine. Du lässt besser die Finger davon. Nein, ich will es antatschen. Ach, oh, genau. Auf dem Bildschirm kann man verschiedene Forschungsdaten erkennen. Auf der Tafel steht ein wilder Mischmasch aus Buchstaben und Zahlen. Hier steht die Mai-Ausgabe des Magazins Okkult. Möchtest du darin lesen? Ja! Dieser Artikel klingt interessant. Okkult. Unerklärliche Phänomene Paldeas Akte Nummer 5. Ein waschechter Cyborg, das Mysterium von Eisenhand. Seinen Namen Eisenhand erhielt dieses Lebewesen dank einer rätselhaften Kreatur aus dem Purpurbuch, die eiserne Hände besaß. Mit seinen frei beweglichen Händen soll es ein schweres Fahrzeug bei voller Fahrt durch die Luft geschleudert haben. Die einflussreichste Theorie zu seinem Ursprung besagt, dass ein lebensbedrohlich verletzter Athlet in einen Cyborg verwandelt wurde. Unklar bleibt aber, warum man sich dabei ausgerechnet an einen Hariyama orientiert hat. Hier steht die Aprilausgabe des Magazins Okkult. Möchtest du darin lesen? Ja. Unerklärliches Phänomen Paldeas Akte 4. Eine abnormale Erfindung, das Mysterium von Eisenkrieger. Der Ursprung seines Namens Eisenkrieger liegt in einer rätselhaften Kreatur aus dem Popo-Buch. Es soll sich um einen Roboter handeln, der von einem verrückten Wissenschaftler auf der Suche nach dem stärksten Psycho-Pokémon erschaffen wurde. Den wenigen verfügbaren Augenzeugenberichten nach zu urteilen, ähnelt es äußerlich sowohl Gardevoir als auch Galagladi. Jene, die sich ihm in den Weg stellen, soll es mit seiner leuchtenden Klinge gnadenlos niederstrecken. Ich habe immer zu schnell gegessen. Oder zu scharf. Die Tür des Kühlschranks ist so schwer, dass du sie nicht öffnen kannst. Was? mit zwei Fragen in den Sinn. Erstens, was ist das für ein Kühlschrank? Und zweitens, habe ich Streichhölzer als Arme oder was? Der Herz sieht aus, als hätte ihn vor kurzem jemand benutzt. Diese Mikrowelle hat wohl schon länger niemand mehr benutzt. Dem Regal stehen abgelaufene Gewürze. Na gut, dann trinke ich was. Zufrieden. Auf geht's, Naira. Bist du bereit für einen Kampf? Na gut. Jawohl, Mastifioso, bist du auch bereit? Muff, muff. Mastifioso sagt, es kann losgehen. Du kennst mit Mastifioso? Okay, ich verstehe schon, warum du dir Sorgen machst. Aber es ist wirklich kaum zu glauben, wie gut es ihm geht, seit es wieder gesund ist. Er strotzt nur so vor Energie. Und es bettelt sogar schon die ganze Zeit darum, gegen dich zu kämpfen. Früher war es... Ist richtig kampfbegeistert, weißt du? Auch wenn wir immer gegen die Schulsprecherin verloren haben. Aber genug gelabert, mach dir keine Sorgen. Dank der Geheimgewürze sind wir quasi wie neu geboren und gleich kriegst du eine Kostprobe unserer neuen Stärke. Wohl bekommst. Niemand nutzt meine Verwandtschaft. Ach, bei mir auf der Arbeit ganz viel. Ich auf mich. Jetzt bekommst du es mit den Pokémon Was ist? zu tun, die ich auf unserer Gehörsuche gefunden habe. Das ist ja toll. Ja. 
Böses Internet. Faltigand. Toll, oh, damit kann er sein, sein Essen würzen. Ja. Ja, bitte. Aber ich habe vor, es zu Ende zu spielen, bevor der zweite Teil rauskam. Ich finde, das ist ein guter Vorsatz. Okay, okay, nächste Frage. Nein, die DLCs habe ich schon. Was? Ich will auch erkunden. Ob ich alles erkunde, weiß ich noch nicht. Also ich bin ja eh schon am Erkunden. Aua. Toll. Was wie geht mir auf den Sack? Sieht auch nicht lesen. Ja, 
Qué pena. Thank you, Shane. Wie viele Pokémon hat der? Das ist richtig gut, oder? Mann, das wurde euch anfangen. <lacht> Komm, ich gehe mal zur Akademie und guck mal, wie es da aussieht. Kann wir schief gehen? Boah, ich fliege sogar. Jo, Neuro! Leval! Richtig gecheckt, ich bin Leval, genau. <lacht> Ach, was soll's, lassen wir die Scharade. Zeit, meine wahre Identität zu enthüllen. Tada! Was? Oh mein Gott. Tut mir leid, dass ich dich mit dieser Verkleidung an der Nase herumgeführt habe. Du fällst jetzt sicher aus allen Wolken, aber hinter dem hippen Leval habe tatsächlich ich gesteckt. Der Direktor der Traumakademie. Kle Clavel, wer leibt und lebt? Was will ich sagen? Was, du bist nicht überrascht? Da war meine Verkleidung doch perfekt. Uh, das wäre möglich, dass ich Leval ab und zu dem Direktor aber raushängen lassen. Aber das war nicht die einzige Überraschung. Den Cassiopeia, der Big Boss von Team Star, das bin in Wirklichkeit ich. Nö. Ich sag die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Für unsere Anrufe habe ich immer passende Stimmaufzeichnungen angefertigt. Und zwar mit einem, äh... Ach, die Details erspare ich dir. Das war jedenfalls ein regelrechter Genie Geniestreich. So, Naira. Du weißt, was dir jetzt bevorsteht. Nämlich der entscheidende Kampf gegen mich, den Big Boss. Okay, Naira, spanne dich an. Diesen Kampf habe ich nicht beim ersten Versuch geschafft. Mach es besser. <lacht>
Ich bin KCP von Team Star und hiermit führe ich meinen Masterplan zum Ziel. Was? I like Snee. Ja. Weil Schnee. Really? <laughs> really? <laughs>
dass der große Cassiopeia mal so in die Ecke gedrängt werden würde. Hä, hey, das Vieh kenne ich doch. Lässt mir keine andere Wahl, als mein Pokémon zu terrorkristallisieren. Ich kann das auch. So, besser gemacht, Nico. Krieg ich jetzt was Cooles? wirklich stark geworden. Naira, wie ich sehe, hat die Schatzsuche es dir eine beachtliche Trainerin gemacht. Hör zu, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe gelogen. Ich bin nicht Cassiopeia. Und Big Boss schon gar nicht. Sag ich doch. Ich weiß, ich weiß, du fragst dich jetzt sicher, ob das mit Leval auch eine Lüge war, aber nein. Leval und ich sind tatsächlich dieselbe Person. No, shit, Sherlock. Und was Cassiopeias wahre Identität angeht, sagen wir, es würde mich sehr wundern, wenn ich mit meiner Vermutung falsch liege. Deshalb wollte ich auch verhindern, dass ihr zwei ich im Kampf gegenübersteht. Ich wollte nicht, dass Cassiopeias Traurigkeit auch noch zu deiner Last wird. Wenn Cassiopeia sich erst einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, gibt es kein Zurück mehr. Eine gewöhnliche Schülerin hätte keine Chance gegen Big Boss. Mit diesem Kampf wollte ich herausfinden, ob du das Zeug dazu hast. Hättest du verloren, wäre es meine Pflicht gewesen, Cassiopeia selbst aufzuhalten. Aber du bist stark und hast ein großes Herz. Du könntest es tatsächlich schaffen, diesen jungen Menschen zu retten. Es kratzt an meiner Ehre als Pädagoge, die solch eine schwere Aufgabe aufzubürden, aber... Bitte besiege Team Stars Big Boss. Besiege Cassiopeia. Die können mich auf mich verlassen. Vielen Dank, ich zähle auf dich. Das ist ja wohl die Höhe. Nanu, Quendella. Wie schön, sie zu sehen. Schön ist was anderes. Ich konnte es kaum glauben, als mir zu Ohren kam, dass auf dem Akademiegelände ein unzulässiger Kampf ausgetragen wird. Und was finde ich hier vor? Der Direktor ist persönlich tritt gegen eine unserer Schülerinnen an? Äh, ich kann das alles erklären. Ersparen Sie mir Ihre faulen Ausreden, die stinken schlimmer als ein wütendes Gunkabu. Stinken? Äh, hä? Denk daran, Big Boss wartet nachts auf dem Sportplatz auf dich. Bitte rückkümmert. Kümmere dich um Cassiopeia, ja. Wir werden nun ein Schreiben aufsetzen, in dem sie sich bei der Schüler- und Lehrerschaft für ihr törichtes Verhalten entschuldigen. Die Vorstandsvorsitzende werde ich natürlich auch von diesem Vorfall unterrichten müssen. Ach du liebes Bisschen, alles nur das nicht. Ich bitte sie. Tja, verkackt.
Motivationen für den Kampf danach. 